El 21 de febrero dio inicio el primer evento collab de Nike, que, como primer evento collab, ha sido con Chainsaw Man, el anime y manga escrito por Tatsuki Fujimoto. Este evento es llamado Ballet Chainsaw y nos trae a tres chicas del repertorio de personajes de la serie, vueltas Nike para el juego, bajo el nombre de la fabricante Abnormal quién será la fabricante encargada de todas las Nikes que sean de colaboración en el futuro. En este evento tenemos a dos Nikes SSR y una SR. Hablando de la SR, será gratis por login y por completar misiones, de la misma forma que Neve lo fue en el evento de Navidad 2022. Además de la forma que la conseguimos por primera vez, que les mencionaré luego, no sabemos cómo va a venir las demás copias, aunque podemos suponer que de manera similar a Neve, donde una de las copias será por hacer la historia, especialmente la segunda parte de la historia, de la cual ya les digo que este evento tendrá dos partes, y otra posiblemente va a ser por misiones. Esta Nike SR se trata de Jimeno, quien estará acompañada de Power y Máquina como SSRs en Raid Up en Banners, de quienes ya les he hablado en videos pasados y en shorts individuales donde he mencionado las skills de estas, los cuales les estaré dejando arriba en una pestaña para que puedan ver las skills. Pasando al evento en sí, tendremos un minimapa especial como fue en el evento de navidad, donde para navegar entre los menús del evento tendremos que navegar a través del mapa para poder encontrar lo que buscamos, aunque igual abajo nos aparecerá un acceso directo para cada lugar por lo que iremos de forma automática de esta forma. En el mapa podremos explorarlo para conseguir ítems que están repartidos en todo el mapa. Y para saber si nos falta alguno, arriba hay un pequeño mapa donde podremos ver cuántos hemos tomado y cuántos hay máximo. Estos materiales se van a actualizar cada día, aumentando en uno de los materiales repartidos que estarán por el mapa. Ahora, viendo los menús del evento, en Login Stamp, donde tendremos un login diario, por lo que no les aparecerá una vez entran al juego, así que no olviden que este es un login de 14 días y que tienen que entrar al minimapa del juego para poder ir a esta sección y poder reclamar las recompensas, donde hasta máximo conseguiremos 10 tickets para el banner limitado. Al tercer día nos darán una primera copia de Jimeno, entre otras cosas que nos darán serán maletines donde encontraremos distintos materiales que ocuparemos para las nikes, incluso conseguiremos un marco de perfil de pochita al quinto día. Otras cosas importantes podrían ser tickets de amistad para nikes abnormal y common consoles para las mismas nikes de fabricadora abnormal, ya que recuerden eso es para subir las estadísticas en el recycling. En cuanto a la historia del evento, en la primera parte tendremos 10 stages para poder hacerlos y otras de normal y difíciles van a estar disponibles en la segunda parte del evento. El material que farmearemos para ocupar como moneda de la tienda del evento es llamado Unknown Data, que además recuerden podremos conseguir 50 extra cada que hagamos un stage si es que llevamos a nikes que tengan aumento de drop de este material, siendo que necesitamos sumar un 100% para tener siempre este material cada que hagamos un stage. Máquina y Power darán 60% de drop y en pantalla verán a las demás, siendo que Jimeno, siendo SR, va a dar 30% de probabilidad. Con alguna de estas nikes necesitan llevarlas a la batalla para poder sumar sus porcentajes. Si les sale Máquina, pueden llevar a Máquina y a su vez pueden llevar a Jimeno que será gratis y ya ahí con eso estarán llevando un 90%. Si llevan a alguna de las otras nikes que pueden llevar, como pueden ser las SR o las SSR, ya estarían llegando al 100%. Ya dependería de las nikes que salen aquí y ustedes tengan. Cuando hagamos stage por primera vez, en el mapa del evento, arriba a la derecha, encontrarán un apartado que dice Missions. Ahí hay misiones que completamos simplemente haciendo por primera vez los stages de la historia. Siendo que si completamos una cierta meta, nos darán una cierta cantidad de materiales del evento. Además de esto, tendremos misiones diarias del evento. Por lo que no es que necesiten hacer doblemente las misiones que hacen como en las tareas normales, simplemente es que tienen que tomar en cuenta en reclamar estas recompensas ya que son similares a las normales y se hacen en simultáneo. Si no saben cómo se hacen las misiones diarias o las semanales, arriba les dejo un enlace a mi guía de misiones diarias y semanales. En cuanto a estas del evento, solo hay algunas extra, 
como pueden ser el hacer una vez un stage de la parte 1 de la historia, así como también uno de la parte 2, aunque esto todavía no se puede hacer porque no está desbloqueado la parte 2, pero cuando se pueda podrán hacer esta misión. Y el otro es obtener hasta 50 del material de la tienda, por lo que dropeando una vez mientras hacemos stage es suficiente. Entre las recompensas por hacer estas diarias, tenemos que al completarlas nos darán 20 cajas especiales, las cuales si las canjeamos en el inventario del juego, esas recompensas que aparecen y que están viendo en pantalla, son las posibles que nos pueden dar si agarramos o si reclamamos estos maletines. No es que las cajas darán, van a dar todas estas recompensas, simplemente es que por cada caja que abramos, alguno de estos ítems puede que nos lo den. O sea, es una especie de maletín gacha. Fuera de estas misiones que hemos estado mencionando, tenemos un pase de batalla del evento, donde si lo compran, son simplemente recompensas para el gacha como tickets de manera limitado, lo que van a conseguir. No hay alguna skin o algo del estilo. De forma free to play conseguimos maletines normales y si completamos el pase nos darán un marco conmemorativo del evento, por lo que ese sería el incentivo para poder hacer estas misiones. Las misiones son completar un stage de la parte 1 de la historia, igualmente que las diarias de la parte 2, obtener 100 del material de la tienda del evento, completar todas las diarias del evento, ganar una vez en PvP del normal del juego y tirar una vez al gacha o más bien tirar una single. Pasando a la tienda, tenemos que comprar los típicos materiales que funcionan como estamina para poder hacer los stages del evento. Que si no los compramos, de forma gratis igualmente nos van a dar 5 diario. Aunque estos no se acumulan, así que recuerden gastarlos todos los días haciendo stages. Podremos comprar 10 tickets de banner limitado y 10 del permanente, así como ítems de skills para las niques, maletines, common console, que son para subir las estadísticas de las niques en el recycling, core dust y créditos. Mi recomendación a comprar son los materiales de skills y los common consoles, ya que estos nos ayudan a las estadísticas de las niques para que podamos hacer más daño. Luego de eso, créditos o si necesitan para tirar en el gacha, pues los tickets. Al finalizar casi el evento, si les faltan cosas para comprar en la tienda, pueden comprar algunos de la estamina que aparece en la tienda para poder farmear un poco más los stages del evento y poder tener un poquito más del material. Y ya para finalizar, desde el 23 de febrero se desbloqueará un modo cooperativo para derrotar a un boss. Este boss será débil a ciertos elementos, ya que tendrá tres fases, las cuales se desbloquean en distintos días, siendo que luego de que se active el primer boss o la primera etapa del boss, a la siguiente semana se desbloqueará el siguiente, y el siguiente igualmente habrá que esperar otra semana. De esto ya hablo en el video preview del evento, el cual les dejo arriba en una pestaña. Y básicamente ese sería el evento collab de Nike con Chaselman. Solo queda decirles que estén pendientes del canal ya que conseguimos en directo tanto a Makima como a Power y pues Jimeno todos la tendremos, por lo que tendrán guías en el canal próximamente. Además, hasta marzo habrán drops en Twitch, así que les invito a seguirme en twitch.tv barra 987 ya que todas las tardes le daremos al menos una hora a Nike para que puedan reclamar sus recompensas tras ver el directo. En el directo explico cómo poder ganar recompensas e incluso subí un short aquí en YouTube de cómo se hace esto, que les colocaré arriba en una pestaña por si no lo han visto. Y las recompensas más importantes serían cristales para que usen en el gacha. Todos los días anunciaré en la pestaña de comunidad cuando ya esté en directo por Twitch, así que estén atentos. Y por si se lo preguntan, estas recompensas solo se pueden conseguir una vez, pero estaremos en stream hasta que acabemos con los drops por si hay alguien que vea este video después o nos haya enterado sobre esto de los drops hasta tiempo después, para que todos podamos obtener estas recompensas, y para ganarlo básicamente sería viendo al menos una hora de directo de Nike en Twitch. Les espero ahí todas las tardes. Si te gusta el contenido que hago, te invito a unirte a los miembros del canal, donde podrás obtener beneficios como directos exclusivos, videos exclusivos, y anticipación a ciertos videos. Muchas gracias a los que ya apoyan al canal formando parte de los miembros. Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Deja tu like y comenta para que el video se recomiende a más personas. Y si lo compartes con tus amigos, me ayudas muchísimo. Soy Kami y hasta un próximo video.